നമസ്കാരം ഞാൻ എം എം സുബേർ വിവാദ വ്യവസായി വിജയ് മല്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊട്ടിച്ച ബോംബ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വൻ സ്ഫോടനമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ കൊമ്പ് കോർക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഈ വിവാദം വളർന്നിരിക്കുന്നു വിജയ് മല്യ നാട് വിടുന്നതിന് മുമ്പ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിൽ വെച്ച് കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എന്നുള്ളതും താൻ നാടുവിടാൻ പോകുകയാണ് എന്നുള്ള വിവരം അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയെ അറിയിച്ചുവെന്നുമാണ് മല്യ നടത്തിയിരിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കന്യാസ്ത്രീ പീഡനത്തിൽ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ പ്രതിയായിട്ടുള്ള കേസിൽ ഇടപെടാൻ ഇടപെടാൻ തൽക്കാലം ഇല്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കി കേസ് നേരായ വഴിയിൽ ആണ് നടക്കുന്നത് എന്നും ഈ മാസം പത്തൊൻപത് വരെ കാത്തിരുന്നുകൂടെ എന്നും ഹർജിക്കാരോട് ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു ഈ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അടങ്ങുന്ന കൗമുദി ന്യൂസ് ട്രാക്കിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് മുഖ്യ വാർത്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പത്രങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കേരള കൗമുദി ഇങ്ങനെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മല്യ യുദ്ധം എന്നാണ് അതായത് വിജയ് മല്യയും അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയും തമ്മിലുള്ള ആ വിവാദത്തിൻ്റെ കൊടുമ്പിരിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് ഈ മെയിൻ മുഖ്യ വാർത്തയിലൂടെ മല്യ യുദ്ധം എന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചത് തന്നു തന്നപ്പോൾ വേണ്ട പ്രളയക്കെടുതിക്ക് നൽകിയ അരി ഏറ്റെടുക്കാതെ കേരളം ഇതാണ് മനോരമ മുഖ്യ വാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നത് മാതൃഭൂമിയും ജെയ്റ്റ്ലി വിഷയം തന്നെയാണ് മുഖ്യ വാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജെയ്റ്റ്ലിക്കെതിരെ പുനിയ സാക്ഷി ഇത് എന്നാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത ദേശാഭിമാനി അന്വേഷണം പ്രശംസാർഹം ബിഷപ്പിനെതിരായ പീഡന കേസിൽ ഹൈക്കോടതി ഇതാണ് ദേശാഭിമാനിയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത എന്നാൽ ഒപ്പം തന്നെ സമാന്തരമായി സമാനമായി തന്നെ മല്യയ്ക്ക് സഹായം മറുപടിയില്ലാതെ ബി ജെ പി ജെയ്റ്റ്ലി രാജിവെക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു അതും നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാധ്യമം മല്യയിൽ കുരുങ്ങി ജെയ്റ്റ്ലി എന്നാണ് ജെയ്റ്റ്ലി മല്യ ചർച്ചയ്ക്ക് സാക്ഷി ഹാജരാക്കി രാഹുൽ അറസ്റ്റ് നോട്ടീസ് തിരുത്തിയെന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി എന്നുള്ള അനുബന്ധ വാർത്തയും ഇതോടൊപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മംഗളം സാലറി ചലഞ്ച് സംഘർഷ ഭരിതം സ്ഥലം മാറ്റം സസ്പെൻഷൻ കയ്യേറ്റ കയ്യേറ്റ ശ്രമം ഭീഷണി ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ദുരിതാശ്വാസ നീതിയിലേക്ക് നൽകണമെന്നുള്ള ആ സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് മംഗളത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വാർത്ത പിരിവ് വിജയിപ്പിക്കാൻ ഭരണപക്ഷ യൂണിയൻ എതിർപ്പ് ഉയർത്തി പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ഇങ്ങനെ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഈ തീരുമാനം അതാണ് മംഗളത്തിൻ്റെ മുഖ്യ വാർത്ത മല്യയുടെ ബോംബിൽ പൊള്ളലേറ്റു കേന്ദ്രം ധനമന്ത്രി രാജി ധനമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഹുൽ രംഗത്ത് മല്യയ്ക്ക് ക്രമം വിട്ട് വായ്പ നൽകിയത് യു പി എ എന്ന് ബി ജെ പി ഇതാണ് ദീപികയുടെ മുഖ്യ വാർത്ത ബിഷപ്പിനെതിരായ അന്വേഷണം തൃപ്തികരം എന്ന ഹൈക്കോടതി നിലപാടും ഈ ദീപിക മുഖ്യ വാർത്തയായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകിയിരിക്കുന്ന മുഖ്യ വാർത്ത ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇന്നലെ നടന്ന ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ കേസ് തന്നെയാണ് പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇൻ നൺ റേപ്പ് കേസ് ഓൺ റൈറ്റ് ട്രാക്ക് ഹൈക്കോർട്ട് എന്നാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ജെയ്റ്റ്ലി വിഷയം തന്നെയാണ് മുഖ്യ വാർത്തയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജെയ്റ്റ്ലി അണ്ടർ പ്രഷർ ഓവർ മല്യ ഏതാണ് ഇന്ത്യ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന മുഖ്യ വാർത്ത ഇനി നമുക്ക് വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് കേരള കൗമുദി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മല്യ യുദ്ധം ജെയ്റ്റ്ലി മന്ത്രി ജെയ്റ്റ്ലി രാജിവെക്കണം കോൺഗ്രസ് മല്യയെ തുണച്ചത് കോൺഗ്രസ് അത് ബി ജെ പി ഇത് രണ്ട് ആരോപണങ്ങളും ഭംഗിയായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മല്യയ്ക്ക് ഗാന്ധി കുടുംബവുമായി ബന്ധമെന്നുള്ള ആരോപണവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നാട് വിടുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ അരുൺ കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഈ മല്യയെ തടയാതിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഖ്യ ആരോപണം നാട് വിടുന്നതിന് തലേ ദിവസം പതിനഞ്ച് തവണ ജെയ്റ്റ്ലി യുമായി മല്യ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇതിന് രാജ്യ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാജ്യസഭ അംഗമായ പി എൽ പുനിയ സാക്ഷിയാണ് ഈ പി എൽ പുനിയയും സാക്ഷിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻറ്റ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പലതവണ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി ഡൽഹിയിൽ ഇന്നലെ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഇത് സംബന്ധിച്ച് പലതവണ വാർത്താ സമ്മേളനം ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളുമായി എത്തി കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെ എല്ലാം നിഷേധിക്കുന്ന തരത്
രണ്ടലിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അതായത് മല്ലേക്ക് രണ്ടലിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഉന്നത തലത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി സ മല്ലേക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസിൽ വെള്ളം ചേർത്തു ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസിൽ തടയുക മല്യ വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ തടയുക എന്നുള്ള വാക്ക് മാറ്റി അത് അറിയിക്കുക എന്നുള്ള വാക്ക് ആക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ഇത് അത് വെള്ളം ചേർക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവഴിയാണ് മല്യയ്ക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിയുടെ ആരോപണം ഇത് വലിയ ഗുരുതരമായ ഒരു ഈ ആരോപണം ബി ജെ പിയെ വളരെ വൻതോതിൽ വെട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം പിയൂഷ് ഗോയൽ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം ഈ കേരളകമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയെ അറിയിച്ചിട്ടാണ് നാട് വിട്ടതെന്ന വിജയ് മല്യയുടെ വാക്കുകളിൽ കഴമ്പില്ല കുറ്റവാളിയായ ഒരാളുടെ വാക്കുകൾ ആരും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കില്ല മല്യ മല്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ളവർ മറുപടി പറയണം ഇതാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിൻ്റെ ഇത് പ്രതികരണം എന്നാൽ മല്യയ്ക്ക് ഗാന്ധി കുടുംബവുമായി ബന്ധമെന്ന് ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണവും കേരളകമതി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു വാർത്ത ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നുള്ളത് ജീവിക്കാൻ വെല്ലുവിളിച്ച് സാലറി ചലഞ്ച് ഇതാണ് കേരളകമതി നൽകിയിരിക്കുന്ന വാർത്ത താഴ്ന്ന ശമ്പളക്കാരുടെ കുടുംബ ബഡ്ജറ്റ് താളം തെറ്റും അതായത് ഒരു മാസത്തെ ഗ്രോസ് സാലറി സർക്കാരിലേക്ക് ഈ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നൽകുകയാണെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ശമ്പളക്കാര വരുമാനക്കാരായ ജീവനക്കാരുടെ കുടുംബ ബഡ്ജറ്റ് താളം തെറ്റും അത് എങ്ങനെയാണ് താളം തെറ്റാൻ ഇടയാക്കുന്നത് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ കുടുംബ ബഡ്ജറ്റ് കുട്ടിച്ചോറാകും എന്നുള്ള ഒരു ശീർഷകത്തിൽ കേരളകമതി അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒരു ലോ ഡിവിഷൻ ക്ലാർക്കിന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളവും അയാളുടെ ശമ്പളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഈടാക്കുന്നതും തുക എങ്ങനെയാണ് വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതും എന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റത് ഒരു ഫ്രാങ്കോയ്ക്ക് എതിരെ രണ്ട് നിർണായക തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയ്ക്കെതിരെ രണ്ട് നിർണായക തെളിവുകൾ അതായത് കുറ്റം തെളിയിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രണ്ട് പ്രധാന തെളിവുകൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ തെളിവുകൾ എന്താണെന്ന് പോലീസ് ഇതുവരെ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ രണ്ട് ദിവസത്തിനകം പുറത്തു വരും ഇതാണ് ഇത് എന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിഷപ്പ് ഹൗസിലെത്തി നോട്ടീസ് നൽകും എന്നാണ് അതായത് പത്തൊൻപതിന് ബിഷപ്പ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഹാജരാകുന്നതിന് കേരളത്തിൽ പോലീസിന് മുമ്പായി ഹാജരാകണമെന്ന പോലീസിൻ്റെ നോട്ടീസ് പത്തൊമ്പതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജലന്ധർ പോലീസ് ബിഷപ്പിൻ്റെ ഹാ ബിഷപ്പ് ഹൗസിലെത്തി നേരിട്ട് ഹാജരായി നേരിട്ട് ഇത് നോട്ടീസ് നൽകും എന്ന് ഉള്ള റിപ്പോർട്ടും കേരളകമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജലന്ധർ പോലീസ് കമ്മീഷണർ പ്രവീൺ കുമാർ സിൻഹയ്ക്ക് ഇന്നലെ തന്നെ ഈ നോട്ടീസ് കേരള പോലീസ് കൈമാറി കഴിഞ്ഞു അവർ ജലന്ധർ പോലീസ് ആയിരിക്കും ബിഷപ്പിന് നേരിട്ട് ഈ നോട്ടീസ് നൽകുന്നത് അതേസമയം അകത്ത് കേരളകമതി അകത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതിയുടെ പോലീസ് ഇടപെടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാർത്ത അതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ബിഷപ്പിനെതിരെയുള്ള കേസ് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് രണ്ടംഗ ബെഞ്ചാണ് ഈ നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലീസ് നടത്തുന്ന നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ വളരെയേറെ തൃപ്തിയുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കോടതി നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത് അനുചിതമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പോലീസ് ഇപ്പോൾ ഇടതുന്നില്ല പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം വരെ നമുക്ക് കാക്കാം എന്ന് പറയുന്നു ഹർജിക്കാർ അല്പം കൂടി ക്ഷമ കാട്ടു എന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ബിഷപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണോ ശിക്ഷിക്കണമെന്നാണോ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം എന്ന് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ച് ഹർജിക്കാരോട് ചോദിച്ചു പത്തൊമ്പതിന് ഹാജരാകാൻ ബിഷപ്പിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അല്പം കൂടി ക്ഷമ കാട്ടണം കുറഞ്ഞ പക്ഷം കേസിലെ ഇരയുടെ ക്ഷമയെങ്കിലും കാണിക്കണം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ വാർത്ത ഫ്രാങ്കോയെ പുറത്താക്കാൻ ലത്തീൻ സഭ ആവശ്യപ്പെടും എന്നൊരു വാർത്തയും എം എസ് സജീവൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കന്യാസ്ത്രീയെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയായ ജലന്ധർ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോയെ മുളയ്ക്കലിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് കേരളത്തിലെ ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക സഭ ആവശ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാർത്ത ഇനി നമുക്ക് മലയാള മനോരമ നൽകിയിരിക്കുന്ന വാർത്ത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോദിച്ചത് തന്നു തന്നപ്പോൾ വേണ്ട പ്രളയക്കെടുതിക്ക് നൽകിയ
നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഗോഡൗണിൽ നിന്ന് അരി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിലെ സപ്ലൈ ഓഫീസർമാരാണ് അതാണ് എഫ് സി ഐ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എഫ് സി ഐയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴുള്ള സംസ്ഥാനത്തുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിപ്പോകളിൽ പതിനാല് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പോലും പതിനാല് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോ അരി പോലും ഇതുവരെ ഏറ്റെടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇത് പത്തൊമ്പതിനകം ഏറ്റെടുത്തെങ്കിൽ അധിക അരി സംസ്ഥാനത്തിന് നഷ്ടമാകുമെന്നും സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം ഈ വാർത്തയിലുണ്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ചോദിച്ചു എന്ന് മന്ത്രി സംസ്ഥാന പിന്നെ മന്ത്രിയുടെ മന്ത്രി തിലോത്തമൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണവും കെ മനോരമ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രളയ ദുരിതബാധിതർക്ക് കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച അരിയ അധിക അരി ഏറ്റെടുക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ അധിക അരിക്ക് വില നിശ്ചയിക്കാത്തതിനാണ് ഏറ്റെടുക്കാൻ വൈകിയത് അരി വില കേന്ദ്രം ഇതുവരെ നിശ്ചയിച്ച് തന്നിട്ടില്ല വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അടിയന്തരമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി രഞ്ജൻ ഗോഗോയി ഇന്നലെ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഒപ്പുവച്ച വിജ്ഞാപനം പുറത്തു വന്നു അതോടുകൂടി ഈ അദ്ദേഹം നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ചുമതല ഏൽക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലാണ് രഞ്ജൻ ഗോഗോയി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആകുന്നത് ഈ അതായത് ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് ആണ് അദ്ദേഹം ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പതിമൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം അടുത്ത വർഷം നവംബർ പതിനേഴിന് വിരമിക്കും എന്നുള്ള വാർത്തയും ഈ മന മലയാള മനോരമ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ കൺതിളക്കങ്ങളിലുണ്ട് സുധാകര നിൻ്റെ മായാ പുഞ്ചിരി എന്നൊരു വാർത്ത മലയാള മനോരമ പ്രത്യേക രീതിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ കെ വി സുധാകരൻ അതായത് തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനുമായ കെ വി സുധാകരൻ ഒരു ലോറി അപകടത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ച മരിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഇരട്ട പെൺകുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചു അത് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ ഇത് രീതിയിലായിരുന്നു ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതായത് ഐ വി എഫ് എന്നുള്ള ചികിത്സാ മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് ശ്രീ സുധാകരൻ്റെ ബീജം ആണ് ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജനനത്തിന് ഇടയാക്കിയത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം ഈ വാർത്തയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ചികിത്സ ഏത് തരത്തിലായിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ആ ചികിത്സാ രീതികൾ അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ വാർത്തയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാലറി ചലഞ്ച് എതിർപ്പ് ഭരണപക്ഷ നേതാവിനെ തെറുപ്പിച്ചു തിരിച്ചെടുത്തു ഇങ്ങനെയൊരു വാർത്തയും മലയാള മനോരമ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പരാധീനത ഭാര്യയുടെ ശമ്പളം മാത്രം നൽകാമെന്നായിരുന്നു നേതാവിൻ്റെ നിലപാട് സ്ഥലമാറ്റ ഉത്തരവ് മാപ്പ് ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ റദ്ദാക്കി അതായത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സെക്ഷൻ ഓഫീസർ ആണ് ഈ ഒരു മാസത്തെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം ഈ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കിയത് ആ ഉത്തരവിറക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ തനിക്ക് ഈ ഒരു മാസം ശമ്പളം നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സംഘടനാ അനിൽ രാജാണ് ഇത് ഈ വാർത്ത പുറത്തു വന്ന ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പുറത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു അത് രാത്രിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാർത്ത ഇനി മലയാള മാതൃഭൂമി നൽകിയിരിക്കുന്ന മുഖ്യ വാർത്ത ജെയ്റ്റ്ലിക്കെതിരെ പുതിയ സാക്ഷി ജെയ്റ്റ്ലിയും മല്ലിയും സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് എം പി പി എൽ പുനിയ കള്ളം പറഞ്ഞ മന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്ന് രാഹുൽ ആരോപണങ്ങൾ രാഹുലിൻ്റെ രണ്ടൻ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമെന്ന് ബി ജെ പി രാഹുൽ കിങ് ഫിഷറിൻ്റെ ബിനാമി എന്നും ആരോപണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് രണ്ടിന് മല്യ രാജ്യം വിട്ടു മാർച്ച് ഒന്നിന് പാർലമെൻറ്റിലെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ വെച്ച് ജെയ്റ്റ്ലിയും മല്യയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് എം പി പി എൽ പുനിയ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് പാർലമെൻറ്റ് സെൻട്രൽ ഹാളിൽ വെച്ച് വിജയ് മല്യ ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതുൾപ്പെടെ മല്യ രാജ്യം വിട്ട സംഭവത്തിൽ നിക്ഷേ നിഷേധിക്കാനാകാത്ത രണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് മല്യയുടെ പേരിൽ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്ന ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിനെ മയപ്പെടുത്തി തടയുക എന്നതിൽ നിന്ന് അറിയിക്കുക എന്നാക്കി അൻപത്തിനാല് ലഗേജുകളുമായി രാജ്യം വിടാൻ മല്യയ്ക്ക് ഇത് സഹായകമായി എന്നാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ഇത് സംബന്
മലപ്പുറത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ പാഠപുസ്തക സമരത്തിനിടെ ജെയിംസ് അഗസ്റ്റിൻ എന്ന അധ്യാപകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ കേസിൽ തെളിവ് നൽകുന്നവരുടെ കാല് വെട്ടും എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ എം എൽ എ ആയ പി കെ ബഷീർ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതാണ് ഹർജിക്ക് ആധാരമായ കേസ് ഇത് അന്നത്തെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഗവൺമെൻറ് കേസെടുത്തു എന്നാൽ പിന്നീട് വന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ആ കേസ് റദ്ദാക്കി ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇത് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കാം പരിഗണിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഈ കേസ് ആദ്യം പരിഗണിച്ച മേഷേട്ട് കോടതിക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് മുഖ്യ വാർത്ത മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയായിട്ട് ബി ജെ പി എം പിയുടെ ഒരു വിവാദപരമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ക്ഷേത്ര സ്വർണം വിറ്റ് കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി എം പി അതായത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിലെ എം പി ആയ ഉദിത് രാജാണ് ഈ നിർദ്ദേശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളായാൽ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം ശബരിമല ക്ഷേത്രം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സമ്പത്തുണ്ട് ഇതിൽ ഇരുപത്തോരായിരം കോടി രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായ പ്രളയ ദുരന്തത്തെ നിന്ന് കേരളത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇതിൽ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് വിവാദപരമായ ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയി